எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னொரு கூஸ் பன்ஸ் மோட்லேயும் இருக்கேன் இப்போ தான் ஃபுல் படத்தை பார்த்தேன் அண்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ட்ராவல் பறிக்க பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் நான் இந்த படத்தை எப்படி பார்த்தேனோ எனக்கு ஐ ஃபீல் ஸோ லைக் எ ஸ்மால் பேபி ஏன்னா அப்போ இந்த அளவுக்கு எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை பட் இப்போ ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது கமல்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறச்ச சத்தியமாக இட்ஸ் லைக் கூஸ் பம்ப்ஸ் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷார்ட்டில் ஒவ்வொரு கட்டில் சேர் வந்து வித்தியாசமாக நடிச்சிருக்காரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ் அண்ட் டெலியூ இது வந்து ஒரு படம் பார்க்கல நானே இது ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போய்ட்டு வந்திருக்கேன் நான் அண்ட் லேர்ன்ட் அ லாட் ஆஃப் லெசன்ஸ் எல்லோரும் வந்து படத்தை சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க படம் வந்து இப்போவும் வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்த மாதிரி அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கமல் சார் நோ டவுட் ஆல் ஹாவ் ஆக்டட் ரியலி வெல் பட் அந்த சின்ன நந்து யார் நடிச்சிருக்காரோ கண்டிப்பாக அவரை கண்டுபிடிங்க டாக் டு ஹிம் ஏன்னா ஹிஸ் பர்ஃபார்ம் ஸோ வெல் யூஸ்வலாக கமல் சாரோட படத்தை வந்து ரீமேக் பண்ண போனீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு கை நடங்கும் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி அவர் இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு பட் கமல் சாரோட யங்கர் பர் ஏஜ் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அண்ட் ப்ளஸ் அ கேரக்டர் லைக் நந்து அருமையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த சைல்டு ஒரு ட்ராவல் இருந்தது அந்த பையனுக்கு ஒரு கூடோஸ் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி என்டையர் டீமுக்கும் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சாருக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸோ ஹாப்பி டு சி திஸ் ஃபிலிம் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து வீட்டுக்கு போகிறச்சு அது வீலை பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ யா தேங்க்யூ வணக்கம் இது வந்து புது மாதிரியான ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம ரேராக தான் நம்ம வந்து முன்னால் எடுத்த படத்தை வந்து திரும்பி போடுறது இது நம்பவே முடியல இது இப்போ எடுத்த படம் மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப கான்டென்ட்ரியாக இருக்குது இப்போ என என்னை விட என் பையன் வந்து அவன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான் அது ஏன்னா அதில் வந்து காமிக்ஸ் வர்றது அது வர்றது இது வர்றது தேங்க்ஸ் டு தானு சார் அண்ட் கமல் இஸ் இம்மார்டல் அவர் வந்து அவர் இந்த படத்தை சொல்கிற மாதிரி அவர் இறப்பே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸு இது வேறு யாராலையும் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப பெருமை என்னென்னா அட்லீஸ்ட் நான் குரலாவாக நான் இந்த படத்தில் இருக்கிறேன்றது தான் கிடையாது டெஃபினட்டாக இது வந்து பல வருடங்கள் கெடுத்து ஐ மீன் முன்னால் எடுத்த படம் மாதிரி தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கிற யூத்ஸ் வந்து நாங்கள் அப்போ என்ஜாய் பண்ணதை விட இப்போ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நம்புகிறேன் ஒன்ஸ் அகெயின் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார்லேருந்து தானு சார்லேருந்து அப்ரோஸ் கமல் சார்லேருந்து எஸ் குரு அண்ட் எல்லாருக்கும் இந்த படத்தை உருவாக்குற எல்லாருக்கும் நன்றி அப்படி சின்ன வயசில் பார்த்தது அப்போது பெருசாக அவ்வளோலாம் புரியல பட் இப்போ திருப்பி பார்க்கும்போது தான் புரியுதல் விட இப்போது இருக்கிற சினிமா கம்பேரிட்டிவ்லி ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது இதை திருப்பி கொண்டு வந்த தானு சாருக்கு ரொம்ப நன்றி கமல் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி டு ட்ரிங் திஸ் மாவட் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தேட்டர் போய் பாருங்கள் என் வயசில் இருக்கிற பசங்களை தயவு செஞ்சு போய் தேட்டர் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மறுபடியும் ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் கழிச்சு வந்து நந்தகுமாரனை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது இப்போ வேறு ஒரு பிரம்மாண்டம் பார்த்துருது அதாவது வந்து கமல் சார் வந்து அவர் உழைப்பு அப்போ வந்து படம் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்ததால் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து சின்ன ஒரு டயர்ட்னஸ் இருந்தால் தான் இப்போ படம் வந்து ரொம்ப க்ரிஸ்பாக வந்து போகும்போது செகண்ட் ஹாஃப் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி லெவலாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த டிஜிட்டல்லாம் இல்லாத காலகட்டத்துக்கு கமல் சார் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவும் தானு சார் வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பண்ணிக்காங்க போகும்போது அப்போ பார்க்கும்போது தெரியல இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் அறிவு வந்த பிறகு டிஜிட்டல்லாம் வந்த பிறகு இதெல்லாம் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு ஒரு நாலேஜ் வந்த பிறகு ரியலி வந்து இது எப்படி இருக்குது ஒரு அஸ்டாலிஷிங்காக இருக்குது வந்து ஒரு உண்மையாக திகைக்க வைக்கிது இந்த படம் வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் மேலே உட்காந்துருக்கும் போது கீழே வந்து ஆடியன்ஸ் அந்த கமல் சார் ஃபேன்ஸை கத்தும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதாவது படம் ஒரு ரிலீஸ் படத்துக்கு என்ன ஒரு ஆரவாரம் இருக்கும் அது மாதிரி கமல் ஃபேன்ஸ் வந்து கீழேந்து ஒரே ஆரவாரம் பண்ணுறாங்க வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது செகண்ட் ஹாஃப் வந்து படம் வந்து அப்படி போகுது வந்து கண்ணமுடி கண்ணை தருவதற்கு போகுது அதை விட வந்து நம்ம படத்தை விட்டு வெளியே வருவது பின்னாடியே நந்தகுமாரன் நம்ம துரத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிரியேட் ஆகுது எங்கே பார்த்தா நந்தகுமாரன் நந்தகுமாரன் வந்து படத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நந்தகுமாரன் மேலே முன்னாடி வரும்போது ஒரு ஒரு அவர்ஷன் இருந்தது முதல்ல பார்க்கும்போது சின்ன என்னடா அது அப்படி இருந்தால் இப்போ படம் பார்க்கும்போது நந்தகுமாரன் கேரக்டர் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பத்தி கொண்டு வர மாதிரி வந்து அதை எட
இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படம் இன்றைக்கி திருப்ப ரீலீஸ் ஆகியிருக்கு அப்போ பார்த்ததை விட இப்போ இன்னமும் வியந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு கமல்ஹாசன் அதனால் தமிழ்நாடு கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் அவர் லெஜண்டு அவன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு அட்வான்ஸாக ஒரு டெக்னிக்கலாக படம் பண்ணியிருக்குங்கிறது திரும்பி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது உணர முடியுது சினிமா வந்து டெக்னிக்கலாக இப்போ ஒரு ஒரு ஏழு வருஷமாக தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கு எல்லா டிடிஎஸ்லேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து டிஐலேருந்து எல்லாமே இப்போ ஒரு சமீபத்தில் தான் பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடி இந்த வளர்ச்சி இல்லை ஆனால் அப்போவே டெக்னிக்கலாக பெரிய லெவலில் பண்ணியிருக்காரு இப்போ உள்ள இயக்குனர் இப்போ உள்ள எல்லாமே இயக்குனர்லாம் இந்த படம் திரும்பி பார்க்கணும் இது ஒரு பாடமாக இருக்கான் ஏன்னா கமல்ஹாசனோட ஒர்க் முழுக்க முழுக்க ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் அவருடைய ஒர்க் அதில் இருக்குது இப்போ உள்ள தலைமுறை ஏற்கனவே அதை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் டூவெலில் இவ்வளோ வேரியேஷன் அது வேறு ஒன்று கமாசன் வந்து இப்போ நிறைய படங்கள் இப்போ அபூர்வ சகோதரா இருக்கட்டும் ஒரு கம்பல் குள்ளம்மா இருப்பார் இன்னும் ஒரு வளர்த்தியாக இருப்பார் அது மாதிரி கல்யாண ராமன் ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் காட்டக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு கமாசன் இதில் பார்த்தா ஒரு கமல் வந்து நல்ல வருமானம் உடம்பு ஒரு கருத்து இன்னொரு கமல் நார்மலாக உள்ள ஒரு இது அவர்களால் மட்டும் பட்டம் அவர்களால் மட்டும் முடியாது ஒரு நடிப்புக்காக அதனுடைய இதுக்காக தன் உடம்ப வருத்தில் ஒரே ஆள் கமல்ஹாசன் அது இந்த இதில் நிரூபிச்சிருக்காரு அப்போ இங்கிலீஷில் பார்த்த விட இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு இப்போ வியப்பாக இருக்குது இப்போ உள்ள டீட்டெயில் நம்ம தானு சார் நிறைய டெக்னிக்கில் இப்போ பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ உள்ள தலைமுறைக்கு இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து முழுக்க முழு கமல்ஹாசனுக்கு நம்ம பார்க்கணும் அது உழைப்புக்காக பார்க்கணும் நன்றி வணக்கம் கமல் ரஜினி அப்புறம் ரெண்டு பேர் இருபது உருவங்கள் நிறைய காலகட்டங்களில் ரெண்டு வருடம் ஒன்றாக வந்திருக்கு போட்டி போடும் இப்போ ரீரிலீஸையும் ரெண்டு பேரும் போட்டி போடுறாங்க இந்த தலைமுறைக்கும் இங்கே ரீரிலீஸில் போட்டி போடுறாங்க ஒரு பக்கம் முத்து ஒரு பக்கம் ஆளவம் தான் ரஜினி சார் அப்படிங்கும் அந்த முத்து அப்புறம் கமர்ஷியல் அவருடைய பாலியல் போயிருக்கும் கமல் சார் வந்து எப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக புதிய முயற்சி எடுக்கக்கூடியவர் புதிய முயற்சியோட இப்போ இவர் போட்டிடுறாரு அவர் கமர்ஷியலாக போட்டிருக்காரு ரெண்டு படமும் திரும்ப மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த வாழ்த்துக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆளை வந்தால் ரீ ரிலீஸ்னு சொன்ன உடனே அதை ரீமிக்ஸ் பண்ணி ரீ எடிட் பண்ணி இயக்குனர் வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தை இப்போ உருவாக்கியிருக்காரு திரும்பவும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபேஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி டெம்போ எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி டைரக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரொடக்ஷன் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்பு இன்றைக்கி மாதிரி படம் எடுத்திருக்கிற தானு சாருக்கு நம்ம வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்காமல் இருக்க முடியாது அது மட்டுமல்ல கமல் சாரை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரில எனக்கு இஸ் அ ப்ரைட் டு இந்தியன் சினிமா நந்துவுக்கும் விஜய்க்கும் நடக்கிற அந்த போராட்டம் அது போராட்டம் இல்லை நந்து மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த போராட்டத்தை எப்படி எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த கோணத்தில் எப்போ வெறி வரும் எப்போ காமெடியை காட்டுவார் எப்போ வா அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஈடுகிற எதுவுமே கிடையாது கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி அந்த பாட்டு மட்டும் இல்லை நூறு சதவீதம் அறிவும் நூறு சதவீதம் திறமையும் இங்கே ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் கமல்ஹாசன் சார் கமல் சாருக்கு இது மட்டுமல்ல இனி வரப்போகிற படங்கள் எல்லாருமே எல்லாமே அவர் ஆள வந்தவர் என்பதை நிரூபிக்கும் நன்றி ஓகேவா வணக்கம் நான் நடிகர் சான்ஸ் கமல் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் இந்த படம் பத்து பாஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் பார்த்து வியந்திருக்கேன் டைட்டிலேயே ஒரு காசு அப்படி சுற்றி ஆள வந்து டைட்டில் போடும்போதே அந்த பிரமிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ பார்த்த பிரமிப்பு இப்பயும் எனக்கு மனங்கள் அந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்பவும் ஒரு கிராண்ட் ரிலீஸ் பண்ணது தானு சார் இப்போவும் ஒரு ஆயிரம் திரைகளில் ரீ ரிலீஸே இந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக பண்ணுறாங்க இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த டீம் தானு சார் கமல் சார் சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் இந்த மூணு பேருடைய மிகப்பெரிய உழைப்பு தானு சாருடைய மிகப்பெரிய பண உள்ள போட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் துர்மாட்டமான ஒரு விஷயமாக தெரியும் பார்க்க வேண்டியது 
கமல் சார் என்ன சொல்ல கமலுடன் கமல் மோதுன்னு போட்டுருக்காங்க உண்மையுமே அப்படி தான் மோத முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அந்த டைத்தில் டெக்னாலஜி இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு இல்லாத டைத்தில் அந்த டபுள் ஆக்ஷன் ஃபைட் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க கிளைமேக்ஸில் கமல் சாரும் கமல் சாரும் பிரமிப்பாக இருக்குது அவர் நடிப்பில் பார்த்தா நந்தூங்கிற ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு பாடி அதுக்கான ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் விஜய் கேரக்டருக்கு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அது எப்படி இப்போ பண்ணாங்கன்னு தெரியல அது இப்போ தான் சுரேஷ் நான் சார்கிட்ட பேசும்போது சொல்லிட்டுருக்காங்க இவர் முடித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி அவரை வச்சு எடுக்கணும் அவருக்கு ஒரு தடவை செட்டு போடுவாங்க இவர் நடிக்கும்போது இவருக்கு ஒரு தடவை செட்டு போடுவாங்க பணத்தை தண்ணி மாதிரி இறச்சிருக்காங்க அப்போவே ஸோ ஆனால் அந்த அந்த இறச்சது இன்றைக்கும் பேசப்படுற லெவலில் இருக்குது அதை துணிஞ்சு ஆயிரம் தேட்டரில் திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த படத்தில் ஒரு கண்டென்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறது பிரபலிப்பாக இருக்குது கமல் சாங்க சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் நல்லா எப்படா அதை உருவாக்குனாங்கன்றது நினச்சி நினச்சி அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் ஈவன் வீட்டில் நம்ம மேபி ஓடிடி தலைமையில் கூட வந்திருந்தால் கூட தேட்டரில் இந்த பெருமாற்றத்தை பார்த்து ரசிக்கிறது கிட்ட ஒரு அழகு கமல் சாருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய சல்யூட் பற்றியும் பிரமிப்பாக தான் அவரை பார்த்துட்டே இருக்கேன் கிரேட் அருமையான ஒரு படம் ரீடியூஸ் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக எல்லா தேட்டரில் பார்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்த படம் கமல் சார் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணுறவர் திங்க் பண்ணுறவர் இரு இப்போ வர வேண்டிய படத்தை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே சார் திங்க் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தை இது மாதிரியான ஒரு படத்தை இங்கே யாராலும் எடுக்க முடியாது நடிக்கவும் முடியாது அப்படியான ஒரு படத்தை கமல் சார் கொடுத்துருக்காரு படம் பாருங்கள் இன்றைக்கி 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 எடுத்த மாதிரி இருக்குது அப்டேட்டில் இருக்கு படம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ படம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் போச்சு ஆனால் இப்போ அந்த படம் மாபெரும் வெற்றி கிடையாது எந்த மாற்றமே கிடையாது படம் வந்து இப்போதைக்கு ட்ரெண்டில் யூத்துக்கு இல்லை எல்லாருமே பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது படம் வந்து படம் ஸ்பீடாக போகுது படம் வந்து எப்போ ஆரம்பித்து எப்போ முடிச்சதுனே தெரியாத மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பீடான படமாக இருக்குது ஸோ வந்து ஆடை வந்தால் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நன்றி வணக்கம் கத்துல நம்ம வணக்கம் என்னுடைய பேர் அர்ஷத் ஃபராஸ் நான் ஒரு வளர்ந்தவர் நடிகராக இருக்கேன் அண்ட் ஆளை வந்தான் இரண் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் தேட்டருக்கு வந்து வீட்டில் கூப்பிட்டு வரல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கூல் முடிச்ச டைமில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் லேப்டாப்பில் பார்த்தேன் அப்போ பார்க்கறத விட இவ்வளோ பெரிய கேன்வாஸில் வந்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய பிரமிப்பு இருக்குது பிரமிப்பு இருக்குது அண்டு எப்படி அதை யோசிச்சாங்க எப்படி இதை பண்ணாங்க அப்படின்றத யோசித்தாலே வந்து தகச்சு போகுது இப்போ இந் இந்த டைமில் இப்போ கூட போய் இந்த மாதிரி கதையை சொன்னால் கூட வந்து நிறைய பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன்னூறுவாங்களான் தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தானு சார் இதை நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணது சுரேஷ் கிருஷ்ணன் சார் டைரக்ஷன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூனிவர்சல் ஹீரோ கமலாசன் சார் வார்த்தையே இல்லை ஸோ இது ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது பிக் பாஸ் கேன்வாஸில் பார்க்கும்போது இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அண்டு என்னை இன்வைட் பண்ண பரஸ் அண்ட் ரியாஸ் சார்க்கு தேங்க்யூ ஆளை வந்தான் ரீரிலீஸுக்காக டிஜிட்டல் வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எடுத்த படம் மாதிரி இருக்குது சுரேஷ் கிருஷ்ணா திருப்பி அதை உட்காந்து கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணி என்னென்ன சேர்க்கணுமோ டிஜிட்டல் அதெல்லாம் சேர்த்து பர்ஃபெக்டாக எடிட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதுவும் தானு சார் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் அவர் வந்து செலவை பற்றி கவலைப்படலை அவருக்கு வந்து படம் நல்லா வரணும் அதுதான் அது அந்த முறையில் ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்காங்க சுரேஷ் சாரும் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்ணாமலை பாஷா அந்த மாதிரி இந்த படமும் ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் கமல் சாரை பற்றி சொல்லவே தே தேவையில்லை குலகநாயகன் நாங்கள் வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து வயசு சென்னை நான் பெரியவேன் நான் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவருடைய சட்டமன்ற கல்வி படத்தில் நான் உதவி இயக்குனராக படிப்பிருக்கிறேன் அவர் எப்படி ஒரு படத்தில் வந்து இடு இடுபாடு எடுத்துக்கிட்டு தேடலில் வந்து அவர் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணுவார் இதில் வந்து ஒரு ஆங்கில ஹீரோ மாதிரி அதாவது இங்கிலீஷ் படம் ஹீரோ மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு நந்தகுமாரன் கேரக்டர் வந்து நிச்சயமாக வந்து அவார்டு வாங்குற மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இந்த படம் நிச்சயமான ஒரு வெற்றி படம் மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ் சாருக்கும் தானு சாருக்கும் எங்கள் அன்பு நண்பர் மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கும் பாராட்டுகளை சொல்லி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்று நாங்கள் எல்லோரும் வந்து வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த படம் நிச்சயமான ஒரு வெற்றி படம்